Na bila shaka afya yako ni njema mpenzi mtazamaji wa Star TV. Karibu katika kipindi chako cha tonge asubuhi. Na au ya yote ni kuombe radhi kwa kuchelewa kuanza kuanza kipindi hiki katika muda wake wa kawaida saa moja kamili hiki ni kutokana na sababu ambazo zipo nje ya uwezo wetu. Na hata hivyo tatizo limeshaisha na sasa tunaweza kuanza kipindi chetu kama ilivyo kawaida. Karibu sana mimi naitwa Bernard James. Unaweza kushiriki nasi katika kipindi hiki kwa kutondekea ujumbe wako mfupi. Namba itawekwa hapo chini nawe utachangia moja kwa moja. Karibu sana katika kipindi hiki na tuna mambo yote tu. E, tuangalia aliyojiri ndani ya habari, tuangalia magazeti, tuangalia e, sokoni kuna nini na hatimaye tutaenda katika mjela la mkuu. Naendelea kuwashukuru sana ndugu zetu e, RJ Classic Furniture pamoja na e, na Freddy e, Fashion ambao wanapatikana katikati ya jiji la Mwanza. Karibu sana katika kipindi hiki. Na mtazamaji basi kwa kwanza kipindi hiki e, juzi siku ya Jumatatu tarehe moja mwezi wa tano mwaka 2023 kama ilivyo ada dunia ilikuwa ikumbuka na kusherekea siku ya mfanyakazi. Kuweza kuungushana mengi changamoto mafanikio na nini kifanyika katika kuboresha hali ya mfanyakazi. Na hivyo hivyo basi e, katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania maadhimisho yalifanyika hapo ni katika uwanja wa Jamhuri E, pale mkoani Morogoro ambapo wafanyakazi lukuki walijaa pale kwa ajili ya kusikia kile ambacho kingesema sikio na hata hivyo e, basi yale ambayo alitarajia yalifanikiwa kwa kiwango kikubwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania e, mheshimiwa dr Samia Sulasan kwa kiwango kikubwa sana ni sema kwa hali ya juu kabisa aliweza kukivi mahitaji ya waliofika pale na kutengeneza tabasamu kwa wafanyakazi nchini Tanzania alisema nini? Kikubwa zaidi ni kwamba madaraja sasa yatakuwa kipandishwa eh, lakini pia posho zikipandishwa na kikubwa zaidi kila mwaka mishahara itakuwa ikipanda. Mimi naitwa Bernard James na katika kujadili hili kwa kina leo nimefanikiwa kumwalika ndugu Silvanus eh, Prosper Kasoke kuweza kujadili kwa kina Hayo baadaye atajitambulisha ye pamoja na maeneo mengine lakini kabla kusonga mbele zaidi hebu tutazame wananchi kutoka maeneo mbalimbali mbali nchini Tanzania wamepokeaje uh, kauli ama hotuba ya rais Samia Sulasan kuhusiana na masuala ya mfanyakazi Kwa sababu ninamshukuru sana mama kwa sababu ni kipindi kirefu ambako hatakuwa na annual increment hatakuwa na ongezeko la mshahara la kila mwaka lakini jana ametuahidi na ndo pale ambako unaweza kutofautisha kwamba yani pamoja na kwamba mama ni rais ni daktari lakini bado ameweza ku maintain ile kujali familia yake kama Tanzania kwa nini namshukuru sana mama Samia kwa utashi huo mkubwa wa kuona kuboresha maslahi ya watumishi. Watumishi wengi sasa hivi at least wame relax watu wanafanya kazi kwa sababu wale ambao walikuwa wanahitaji kufanyiwa recategorization, wanafanyiwa recategorization, wakupandishwa veo, wakupandishwa madaraja wanaongezwa wana, wanakuwa promoted. Lakini vitu vingi ambavyo vinafanya mazingira ya kazi yanakuwa rafiki. Kwa hiyo namshukuru sana mama Samia kwa hotuba yake ya jana. Sisi kama watumishi wa umma imetupa faraja kubwa. Yes, ni ya kuto tangaza kuto tamka kiwango cha nyongeza kwa uchumi wetu nadhani kuna manufaa makubwa sana kwa sababu imekuwa ni ni, ni, ni mara nyingi huwa inaleta adha sana kwa 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 viongozi wetu wa kisiasa wanapenda majukwaani na kutangaza viwango vya mishahara hivi huwa upelekea kwamba sasa wafanyabiashara wanakuwa wana anticipate au wanategemea kwamba wafanyabiashara sasa watumishi watakuwa wana hela kubwa kwa hiyo bidhaa mbalimbali huwa zinapanda bei za huwa zinapanda bei na ni huduma mbalimbali zinapanda bei kwa maana kwamba wale watu wanakawa na vizia kile kipindi ambacho ule mshahara umesema kwamba utapanda na sasa watumishi ili hata kama kutatokea nyongeza yote watumishi wafaidiki na ile nyongeza zaidi tunawafaidisha zaidi wafanyabiashara hotuba ya mama jana nimeisikia mheshimiwa rais nimeifurahia sana hiyo hotuba Sora kubwa nilolifurahia ni ile nyongeza ya kila mwaka. Hiyo ni swala nzuri sana, hiyo inatupa faraja sana watumishi. Hiyo nyongeza inatusaidia pia kwa ajili inatusaidia pia kutuongezea aweni kwenye maisha. Nimefurahia sana na pia na hiyo Mheshimiwa Rais ametuahidi pia tuendelee kwa wapole na 
mambo ametuambia ni moto mambo faya tunasubiri na tunaamini kwamba mambo yatakuwa ni mazuri kwa kweli mimi nilisikiliza na niliona hotuba ya mama na nilifaidika sana mama kwa hotuba nzuri kwanza kwa kuwatambua wafanyakazi anawatambua wafanyakazi na ameahidi kwamba nyongeza itakuepo na mambo mazuri yatakuepo kwa sisi kama watumishi tufanye kazi tuchape kazi kwa sababu mama kama ameweza kutu, kutu, kutusemea kusema neno kwetu na sisi kama watumishi tunapaswa tusimwangushe mama tufanye, tufanye kazi kwa jitihada zote tufanye kazi kwa uadilifu tufanye kazi kwa kufuata misingi ya sheria taratibu ambazo zipo kila siku yes, yes, yes. Taratibu ambazo zipo kila siku. Hapo baadaye pia tutaangalia e, mwenzetu Brown Lawi kutoka kule e, Katavi naye pia ametuambia nini na hapa jijini Mwanza pia wananchi walitoa maoni gani. Naitwa Bena James na hivi sasa nipo na ndugu Silvanus Prosper Kasoki. Karibu sana katika kipindi hiki cha tuongea asubuhi. Asante sana bwana Bernard James. Naam. Mimi nafarijika kuwa hapa kwa ajili ya kuipitia hotuba ya mama. Naam. Asante sana. Prosper, wewe kama e, mfanyakazi pia Ulikuwa wapi wakati hiyo tuba ina mama anatoa hotuba hii? Ah uh, of course wakati anatoa hotuba hii mama mimi nilikuwa Sengerema. Mm. Nilikuwa na msafara wa rasi kwa ajili ya maazimisho ya siku hiyo. Maana siku hiyo kwa mkoa wa Mwanza ilifanyika Sengerema. Mm. Kwa hiyo nilikuwa Sengerema lakini baada ya kufika sasa mama anaingia ili bii nikae kwenye TV walau nisikilize na kujua kipi kinaendelea. Na umepokeaje eh, kauli ya rais? ya madaraja posho pamoja na mishahara karibu sana asante sana kauli ya rais nimeipokea vizuri kwa kweli ilikuwa ni kauli ya kuponya ni kauli nzuri ambayo inaponya mioyo ya watumishi maana kabla ya hapo madaraja ilikuwa ni hadisi tulikuwa tupate madaraja tulikuwa tunahangaika madaraja hayapo vyo havipandi lakini mama alitoa kauli kwanza mwaka jana mehimosi mwaka jana madaraja ya pande na kweli haraka sana mwaka jana madaraja yalipanda vyo vilipanda mwaka jana takriban madaraja watumishi laki moja na FTC walipanda madaraja ndio watumishi laki moja na tisina nane walipanda vyo sasa kwa kauli ya mwaka huu ambayo inasema madaraja ya pande na tayari kwa sababu sisi ni watumishi na wameshaanza process mbalimbali kwa ajili ya kupandisha madaraja na vyo ilikuwa ni kauli nzuri nilipokea vizuri kwa sababu inaongeza ari kwa mtumishi mtumishi bila madaraja bila vyeo kazi haziendi vizuri unaweza kufanya njia mbalimbali lakini kikubwa mtumishi apate haki yake na mama ni mtu wa haki ameongelea madaraja sio madaraja tu kuna haki ambayo watumishi walikuwa wamepokwa kwa muda mrefu Ndiyo. haki ya annual increment mm-hmm. annual increment ni haki ya kisheria Ndiyo. ambayo mtumishi anapaswa aipate kwa kila mwaka hiyo ilipokwa muda mrefu lakini mama ameiongelea vizuri na amesema mwaka huu itaanza kuwepo. Mm-hmm. Kitendo cha kuwa na annual increment kinamfanya mtumishi mshahara wake usisimame. E, hata kama hajaongezwa mshahara, lakini mshahara unakwenda. Annual increment inampa kidogo huweni mtumishi na inamsaidia kusonga mbele katika utumishi wake na hali ya kazi inakuwa nzuri. Na watumishi wengine walipokeaje hili? Manake we umepokea hivyo, lakini bila shaka ulikuwa karibu na watumishi wengine na katika mijadala ya, ya hapa na pale mitaani wenye wanaongeleaje hili na of course watumishi wote watumishi wengi asilimia kubwa kabisa ya watumishi kama sio yote walipokea jambo hili kwa furaha sana kwa sababu walivyotamka neno hilo watu walikuwa nasubiri neno mama atamke alivyotamka neno la kuongeza mshahara amini la kupandisha hayo madaraja vyeo increment watu walilipuka watu walilipuka na watu walifurahia na watu wameahidi kuchapa kazi kwa kweli kitakachofuata baada ya hapa watu watachapa kazi kwa sababu kama staiki za watumishi wanapewa kwa nini wasifanye kazi watu wanashindwa kufanya kazi kwa sababu ya dukuduku mm-hmm. lakini kama wanatendewa mambo mazuri haki zao zinakwenda vizuri watu watafanya kazi vizuri kwa kweli walipokea kwa furaha kubwa tulikuwa pale uwanjani pale uwanja wa mnadani pale Sengere okay. ah watu walilipuka sana watu walifurahia na kufurahia mama wanasema mama kwa kweli anachapa kazi na mama ni mwaminifu na mama anasema ukweli mama hadanganyi hawana wasiwasi nayo kwa sababu hata mwaka jana alisema hayo yakafanyika kwa hiyo walipokea kwa furaha kwa sababu mama tunamwamini na watu wamejiandaa kuchapa kazi kutokana na ile kauli ya mama sawa e, lakini mama pia rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ameongelea pia swala la hofu 
kwamba kuna wasiwasi kwamba endapo ukitaja kiwango ambacho kimeongezwa kwenye mishahara wafanyabiashara wanaweza wakachukua hilo kama kigezo cha kupandisha bei katika bidhaa mbalimbali ama katika huduma mbalimbali ili na yeye pia waliongeleane E, ni kweli mama mama ni mtu wa uchumi mama na ni mtu wa uchumi mama lile hakuongea tu ameongea kiuchumi maana kiuchumi au unapotangaza kile kiwango cha mshahara unasababisha wazungu wanasema inflation mm. kila mtu sasa anaona sasa mfumuko wa bei e, mfumuko wa bei unakuwa huko mkubwa kwa hiyo watu wanapandisha bei bei zinapanda za kila kitu kwa hiyo kitendo cha mama kutotangaza alifanya vizuri na ni sehemu ya kumsaidia mtumishi anamsaidia mtumishi kwa sababu bei zinapo tangaza amini anapotangaza mshahara kupanda kila mtu anapandisha bei na hiyo inaondoa ile tija ya ya huo mshahara ulioongezwa kwa sababu mshahara unapoongezwa lengo lake ni kusogeza au kusaidia mm. sehemu nyingine ambayo ilikuwepo sasa unapotangaza pale watu wanaongeza bei watu wanapandisha viumba watu wanapandisha chakula kwa hiyo tija ya ule mshahara kuongeza unakuwa hamna kwa hiyo mama alifanya lile kiuchumi na yuko vizuri kwa hiyo kutotangaza ni jambo zuri na watu tulifurahia of course kwa jambo hilo. Sawa. Na mtazamaji nipo na Silvanus Prosper Kasoke katika kujadili hilo ambalo limejiri siku ya mfanyakazi duniani Meimosi ambapo kitaifa maadhimisho yalikuwa mkoani Morogoro katika uwanja wa Jamhuri. Sasa kabla kusonga mbele na ndugu yangu hapa Silvanus, hebu twende kule Katavi. Mwenzetu Brownie Lawi ameongea na baadhi ya wananchi kuhusiana na hili. Wametoa maoni gani? Tuwasikie. Asante sana Bernard James kwa mjadala mzuri hapo studio katika kipindi chetu cha tuongea asubuhi. Kwa upande wa mkoa wa Rukwa wameipokea hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluh Hassan kwa mikono miwili juu ya kuongeza ama kuboresha misrahi ya watumishi wa umma hasa kwa kupandisha mishahara kila mwaka. Uh, na watumishi wengi wamesema hii italeta morali au itaamsha morali kwa watumishi kuendelea kufanya kazi kwa moyo na kupandisha ama kuongeza juhudi ya utendaji kazi na kuboresha huduma zinazopatikana kwa jamii. Ito Godson Mwibingira, mkuu wa shule ya Mazwi Sekondari, lakini pia mwenyekiti wa wakuu wa shule mkoa wa Rukwa. Kimsingi amemosi ya mwaka huu imefaana na imekuwa na faida na tija kwa sisi wafanyakazi hasa kwa kauli ya mama zimepokelewa vizuri na wafanyakazi mbalimbali mbali, na hasa walimu. Aa, jambo ambalo limefurahisha sana ni pale ambapo anaonesha moyo kwanza wa dhati wa kuwapenda walimu. Lakini kuwapenda katika namna gani kwamba zile stahiki zao ile mishahara yao ambayo wanaendelea kuipata wawapo kazini na wakitumikia serikali yao inazidi kupanda kila mwaka lakini pia madaraja ya walimu lilikuwa ni changamoto ilikuwa ni swala ambalo changamoto kwa muda mrefu lakini mama ameahidi kuendelea kutatua changamoto ya madaraja wafanyakazi wamekuwa na morali kubwa sana ya kufanya kazi sana na niseme tu tunafanya kazi kwa moyo wote kwa sababu anajaribu kugonga mioyo ya wafanyakazi wote katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa furaha na amani. Ndio maana unakuta kwamba hata ukipita nafikiri umepita hata wewe mwenyewe umeonea walimu wanavofundisha madarasani lakini pia baadhi wa walimu wanavomwongelea mama wanaongea katika hali ambayo ni very positive and that is very good to our country as a leader anafanya the best na tunaamini ataendelea kufanya maajabu ndani ya taifa la Tanzania. Kwa majina naitwa Charles Sylvester. Mimi ni mkazi wa Municipal Sumbawanga. Eh, mimi vile vile najihusisha na shughuli mbalimbali kama vile shughuli za kilimo na shughuli nyingine ambazo nazifanya katika mkoa wetu. Eh, kusema kweli swala la mheshimiwa rais mama yetu rais Samia Suluh Hassan kurejesha ongezeko la mishahara kila mwaka lina faida kubwa sana kwa nchi lakini hasa hasa katika mkoa wetu wa Rukwa ambao kwa ujumla ni mkoa ambao unasifika kwa kilimo kwa sababu una mkoa ambao una, una rutuba e, na kwa sisi wa, watu wa mkoa wa Rukwa tunategemeana sana kati ya wakulima na wafanyakazi sasa kitendo cha rais kuongeza mishahara kwa wafanyakazi na maana kwamba mzunguko wa fedha katika mkoa wetu utakuwa ni mkubwa kwa sababu wakulima wanategemea sana wafanyakazi waweze kununua mazao yao na wenyewe vile vile waweze kujiendeleza katika sekta ya kilimo. Kwa maana hiyo ongezeko hili la eh, 
la mshahala sio tu kwamba litaongeza kipato lakini vile vile litasaidia kukua kwa uchumi vile vile itasaidia mamlaka mbalimbali kukusanya mapato kama TLA wataweza kukusanya kodi kutoka kwenye mazao ambayo yatakuwa na uhakika kupata soko ongezeko la la la, la mshahara kwa kila mwaka kwa watumishi wa umma ni swala nyeti kwa maana ya kumboreshea mtumishi maslahi yake kwa ajili ya kujikimu kimaisha na uh, kujikimu katika mambo mbalimbali mbali ya maisha ya kila siku na hili limekuja wakati mwafaka kipindi ambacho ongezeko hili limekuwa limesimama kwa kipindi kirefu kwa hivyo ni, ni furaha na imewatia hamasa watumishi wa, wa umma kwamba sasa serikali kama serikali imeonesha kuwajali na kuonesha kwamba kazi wanazozifanya zina maslahi na tija katika kukuza uchumi wa nchi yao. Paka saa hizi katika kazi yoyote ile asilimia kubwa tunafanya kazi wengine tunafanya kazi kwa kujitolea ni wito ambapo mama amebusti kidogo tu. Hapa nadhani wale tulikuwa tunawahi kutoka mapema saa hizi tutakuwa tunatoka mpaka jioni kwa sababu tuna morali, tuna ali ya kufanya kazi ya kutetea hiyo ndio maoni ya wadau wa mkoa wa Rukwa hususan watumishi pamoja na wafanyabiashara eh, juu ya hotuba ya Mheshimiwa Rais. Nirejeshe kijijiki kwako Bena James kwa kuendelea na mjadara huu. Mimi ni Brown Mtawa kutoka Rukwa. Asa... Na mazuri sana Brown kutoka Rukwa tumekupata kwa kazi nzuri ambayo umeifanya hapo. Wala kutunganisha na wananchi. Unaweza kutundikia maoni yako pitia na masifuri 688-8178-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888
lazima inashusha morali kwa sababu miaka sita hiyo lazima kuna gharama zinapanda nyumba zinapanda bei chakula kinapanda na kila kitu kinapanda lakini we huko mshahara ule ule lakini mama alivyoingia madaraja yamebadilisha mshahara yamebadilisha angalia mwaka jana 23 watumishi wa kima cha chini wamepanda watu wamepanda kwa hiyo tija itakuwa kubwa watu tunakwenda kuchapa kazi kwa sababu sasa tena hatuna hatuna malalamishi tulikuwa tunalalamika hatupandishwe annual increment ambayo ipo kisheria mama anairudisha kuanzia mwezi wa saba tutakuwa tunapata annual increment kila mwaka mishahara ndio hivyo tena amesema mambo yatakuwa mazuri mishahara itapanda daraja unajua bora usipandishwe mshahara lakini upandishwe daraja mm. kumbuka mshahara unapanda unaweza kupanda 1020 1030 lakini ukipandishwa daraja au kupandishwa cheo cheo kimoja kinaongeza so chini ya laki mbili kwenye mshahara wako kwa hiyo walau usipati mshahara usiongezwe lakini kitendo cha kupandisha madaraja na kupandisha veo mama ametibu kabisa na kuhakishia bwana Bernard watu tunakwenda kuchapa kazi watu tunakwenda kufundisha hatutoki shuleni tutakaa shuleni tutafanya kazi kubwa kwa sababu watu walikuwa wafanyi kazi vizuri kwa hali hiyo kwa sababu mahitaji yalikuwa mengi bwana Bernard uwezo kufanya kazi kiasi kile wakati hali ya uchumi ni ngumu hauna fedha una nini lakini kitendo cha kufanya hayo na kuhakikishia kazi inakwenda kupigwa watoto wanakwenda kufaulu kwa kiwango kikubwa na walimu wanachapa kazi na watumishi wengine kwa sababu dalili zilionekana pale pale tu uwanjani mama alipotamka neno lile watu walifurahi sana na mambo yatakwenda vizuri kabisa na asante sana tunaelekea ukingoni na kwa nukta hii basi tazame pia maoni mengine e, kutoka kwa wakazi wa jiji la Mwanza na pia ni sehemu ya wale uko kifuatilia kwa umakini e, hotuba ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa Mwanza na wenyewe pia e, po Masai alifanya mahojiano na baadhi ya wakazi wa jiji la Mwanza na wenyewe pia wana yapi tu yaone Serikali imetekeleza maombi yote aliyokuwa ameombwa ambayo ni posho, mishahara, kuongezwa vyeo, kubadilishwa madaraja, yote amefanywa kazi. Yamebaki asilimia tano. Asilimia tano iliyobaki sio kwamba yameachwa. Asilimia tano yamebaki yanafanywa kazi. Ni kitu kizuri sana. Hata wewe ukienda kuomba sehemu maombi yako ya kapitishwa asilimia tisina tano na ikabaki asilimia tano natumaini kila mtu amefurahi wafanyakazi wote wamefurahi sana kwa hilo ni kitu ambacho kimeshatekelezeka sio ahadi na pili nimeona ameongelea mambo ya bima afya kwa wale wote wanaotoa huduma za bima afya wanalipwa ndani ya siku stini na si vinginevyo na amelekeza waziri mkuu asimamie jambo hilo kuhusudi watu wale watu wa huduma wapate malipo yao kwa wakati sahihi ndani ya siku 60 wao wameshalipwa zile claims zote wanazoomba kusudi mfanyakazi huyu wa Tanzania aweze kufaidika na bima yake ya afya kwa kupata huduma stahiki ni jambo zuri sana rais wetu mama unavojua mama ndio daktari mama ni mwanasheria mama ni kila kitu katika familia hakika amejali sana wafanyakazi kwa hiyo mimi namshukuru sana na nafurahishwa sana na anavyofanya kazi. Naamini hata 2025 aende tena mingine atufikishe mbali. Nikirudi tena ametuahidi. Anaongeza mishahara lakini ameona asiiweke wazi. Kusudi wafanyabiashara wasichukue advantage ya kuongeza bei. Ambao ni jambo zuri sana. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi kwa ki, kwa kifua mbele tukijua sasa stahiki zetu mishahara imeongezeka na itaendelea kuongezeka na kila mwaka ameahidi itaendelea kuongezeka. Tumo kwamba ataongeza mishahara kila mwaka ni kitu ambacho ni kizuri sana kwa biashara pia na kwa wafanyakazi. Maana kwa kipindi cha nyuma hicho kitu kilikuepo ile hapa kwa awamu ya awamu nyingine iliyokuja ikatolewa. Tunamshukuru rais kwa kuweza kuongeza mishahara kwa wafanyakazi wetu na wafanyakazi wetu watafanya kazi kwa bidii kwa kuweza kuinua uchumi wa taifa letu kadiri ambavyo rais anaongezea anaongezea watumishi na sisi ndio ambao tunapata manufaa kwa mfano kadiri ambavyo mtumishi atapata mshahara mzuri atakumbuka hata kujenga atakumbuka hata kuboresha hata kama alikuwa na, kany... na nyumba yake ataiboresha kupitia ile ongezeko la sisi tutapata manufaa kwa sababu watumishi waki... wakiwa na maisha bora na sisi wafanyabiashara tutapata neema ya kuuza bidhaa zetu 
na mpongeza rais kwa kuongeza mishahara kwa wafanyakazi na napenda pia kumuomba kama itawezekana kwa sisi wafanyabiashara tuangalie hususan swala la kodi tuweze kupunguzwa kidogo kwa sababu sasa hivi hali ya sasa ni ngumu na biashara pia sio kama zamani mzunguko umekuwa mdogo zaidi kwa matokeo yake baada ya kuongeza watumishi wa serikali mishahara kwa sisi wafanyabiashara tutanufaika kwa maana hata maongezeko yetu ya series yatapanda ah maongezeko la mauzo <laughs> Sawa, sasa tumalizane na ndugu Stefanos lolote la mwisho tuitimishe. Ah uh, mimi bwana Bernard nipende tukushukuru kwa kuniita uh, kwa maana ya kwamba nimeweza kupata fursa ya kuweza kuelezea hiki kilipo lakini kikubwa kabisa na mpongeza mama okay. na mpongeza rais wetu mama Samia Suhu Hasani kwa kuwa mkweli, kwa kuwa mwazi na kwa kuwapenda wa Tanzania. Unajua mama na upendo wa wazi ni upendo ambao ni wa kweli, ni upendo unaojionesha. Mtu ambaye anaona kabisa kwamba kuna watumishi wamekuwa wakipata shida, watumishi wamekuwa kilalamika na kuamua kuwafanyia ya kwao, kuwatendea mambo mazuri ili kazi iwepo. Mama anapenda tija, mama anatimiza, mama akiahidi. Kwa hiyo kwa kweli mimi ninaunga mkono mama na ninasema mtu yeyote ambaye atakuwa na mpinga mama basi labda na lake jambo. Mimi nafikiri kwa haya nao yaonesha mama elfu mbili na ishirina tano uchaguzi utakuwa haupo labda tutakwenda tu kumaliza kwamba tumweke madarakani mama na mpongeza sana mama aendelee kuchapa kazi watumishi tuko nyuma yake na tuko pamoja naye asante sana bwana bena na mtazamaji na na kufikia hapo yaliyojiri kwenye habari hayana hakuna la ziada isipokuwa nimshukuru sana ndugu yangu Silvanus Prosper kasoka ambaye tumekuwa naye katika kipindi hiki na utamwona pia katika mijadala mbalimbali mbali, kupitia hapa Star TV E, siku zinazozidi kusonga mbele. Basi kwa kati huu tupate ulimwengu mfupi tutakaporejea e, tutajikita katika e, magazeti yameandika nini na tutaangalia pia sokoni kwa sikia leo kuna yapi. Pasipo kusahau kwamba leo ni tarehe tatu ya mwezi Mei, miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari ulimwenguni. Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda uta kao wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online tunapita angani Nchi kavu majini au msituni na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360 siasa uchumi afya biashara michezo na burudani vitatuweka pamoja na tutazungumza pamoja kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyosheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi mtazamaji safari ya tuongee asubuhi inazidi kusonga mbele na e, e, tuka, kabla kuingi, kabla kutazama sokoni kuna nini 
Hebu tuangalie magazeti ya leo yameandika ni na tuna magazeti mbalimbali kwepo majira, tuna gazeti la uhuru, tuna gazeti la nipashe, kuna gazeti la habari leo na gazeti la mwananchi. Na kwa kwanza basi uliangalie gazeti la majira. E, tuanze na gazeti la majira kwa siku ya leo limeandika yapi? Na kikubwa zaidi ni ulega aja kivingine. Atangaza mabadiliko mifugo na uvuvi, ahidi neema, miguguri ya wakulima, wafugaji ya tafutiwa dawa, nyama ya Tanzania ya wadili. Gazeti la majira limeandika hayo lakini pia mbunge kuzima umeme kwa mkapa ni aibu. Eh. Umeme kuzimika katika uwanja wa mkapa ni aibu ameeleza hayo lakini pasipo kusahau kwamba katika huko umeme pia kunatoa e, changamoto ya Tanzania katika kuandaa mashindano mbalimbali sasa kitu kama hii kama kinajitokeza mara kwa mara lakini tunashukuru sana kwa jitihada ambazo zimefanyika na kuchukua pia hatua gazeti hilo la majira limeandika pia vio moja vya udereva vya fungiwa vio moja vya udereva vya fungiwa kwa sababu ipi Gazeti hili limeandika mkuu wa mkoa apiga marufuku kupangwa biashara chini. Au wajukuu kwa kupasua vichwa baada ya kusikitisha hii e, lakini kibano kikali kwa kumba wasiotoa risiti za EFD. Hilo ni gazeti la majira, tuliangalia pia gazeti la uhuru. E, manake tupo na gazeti la uhuru, pia kuna gazeti la nipashe na magazeti mengine lakini gazeti la uhuru kwa siku ya leo na nyewe pia limeandika mambo kadha wa kadha. Na tutaweza kutafuta pia gazeti hiyo uweze kujipatia habari hiyo kidato cha sita, ahadi kemkem. Wanafunzi wa kidato cha sita jana wameanza mitihani na wana ahadi kemkem ni ahadi zipi hizo? Basi gazeti la uhuru limekufahamisha kishindo sekta ya mifugo na uvuvi ni kishindo kipi? Uhuru limekufahamisha lakini nyongeza mishahara ya waibua wa down chini wamesema nini baadhi umeona katika kipindi hiki Gate Godi inavyofungwa inavyofungua fursa za uchumi kwa jamii na habari nyingine raia rais rais Mwinyi aeleza SMZ ilivyojipanga kuimarisha miundombinu Zanzibar na lakini kigogo vyama vya ushirika kikaangoni ni kigogo yupi ndio gazeti la uhuru litakufahamisha kwa kina Tumalizana na uhuru tuangalie pia nipashe. Gazeti la nipashe lina mengi. E, limeandika yapi? Kikubwa zaidi mapinduzi ya mifugo uvuvi. E, gazeti la nipashe limejinasibu hivyo. Mapinduzi ya mifugo uvuvi. Ni yapi mapinduzi hayo? Gazeti hili limeeleza kwa kina. Imeandikwa rasmi waumini kanisa Kenya walivyonyongwa e, lakini pia waziri au wao wa kupigwa risasi na mlinzi wake kisa ujira inatafakarisha sana hii waziri au wao kwa kupigwa risasi na mlinzi wake kisa ujira alikuwa alipwi ujira wake e, lakini hii ni habari ambayo mitandao ya kijamii imejadili sana alikuwa alipwi ujira wake ama ilikuwaje basi mamlaka zenye kushirikia mambo ya usalama zitabainisha mlinzi anapoamua kumuua waziri kisa ujira je E, alikuwa alipo mshahara alikuwa alipo posho lakini kwa mtazamo wangu mimi sifikiri kama unaweza kumuua mwajiri wako kwa sababu hii e, labda kama kuna kuwa kuna mambo mengine ah mnaweza mkajadili na kama unaona labda hakutimizia unaweza kumuua tu uondoke utafute maslahi sehemu nyingine lakini kumuua kwa sababu hii nawe pia kujiua hasara ambayo imesababisha kwa familia yake familia yako wategemezi e, inakuwa ni changamoto kubwa sana babu adaiwa kuwa wajukuu kwa 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 nchi e, inasikitisha sana reli inayokatiza hifadhini janga kwa wanyamapori e, ili ni gazeti la nipashe Ga, gazeti la habari leo na nyewe pia kwa siku ya leo limeandika mengi gazeti la habari leo limeandika mengi ni yapi mkenda aonya hatari wizi wa mitihani kidato cha sita hao jana ameanza mitihani lakini serikali IFC waanza kupitia miradi ya trilioni ishirini na moja. Balozi wa Marekani ahidi kuvutia wawekezaji, uwekezaji pamoja na ajira, jambo jema la kupongeza waziri wao kwa risasi na mlinzi wake. 
Ulega atangaza neema kwa wafugaji wa vuvi, hotuba ya Samia yagusa wengi. Wapinzani wampongeza vyama vya wafanyakazi vya mshukuru, wachumi wataja kinachompa nguvu kuboresha maslahi. Gazeti la habari leo limeandika hayo. Na tuna, tunaangalia pia gazeti la mwananchi leo limeandika yapi? Mabasi kusafiri saa 24 ni mvutano Latra na Taboa. Aya. Mabasi kusafiri saa 24. Hao sasa Latra pamoja na Taboa ni mamlaka za udhibiti sasa zote zipo katika eneo hilo la usafiri. E, usafirishaji wa abiria sasa mvutano upi? Hapa labda kwa fupi muda wa mabasi kuanza safari waendelea kuagawa wadau wasafirishaji kila upande ukitaja wake huku masuala ya usalama ajali yakiendelea kuibuliwa wakaka pamoja wakajadili kwa kina na wakaja na haya e, kuliko kuonesha mvutano kwa jamii lakini yote kwa yote ni kuhakikisha raia wanasafiri vizuri mizigo inasafiri vizuri na tija na kuepo sasa Latra pamoja na Taboa hawa ni wadau usafirishaji wangekaa pamoja wakajadili kwa kina. Mwelekeo mpya mifugo vuvi bajeti kiwasilishwa hapo jana lakini tishio la viashiria kutokea tena mvua za El Niño. Tishio la viashiria kutokea tena mvua za El Niño. Sasa wananchi wanatakiwa wachukue tahadhari. El Niño isababisha madhara makubwa sana kwenye jamii. Sasa Tokea tena mvua hii unaweza kusababisha yale madhara tena. Sito fahamu ya mlinzi kuwa waziri kisha kujimaliza. Imetafakarisha sana hii. Sasa tuangalie katika habari za michezo na burudani gazeti la habari leo limeandika Simba asira zake kwa namungo leo wanakutana. Eh. Msanii Precious auzunishwa kukosa tuzo. <laughs> Haya. E, lakini pia mechi FA Yanga Singida Big Stars ya sogezwa mbele. Ya Simba na Azam pia imesogezwa kwa siku moja kombe la FA. Rais Samia Yanga ametuheshimisha. Aya gazeti la nipashe michezo na burudani. Kocha Marumo awaita Simba kuwabeba dhidi ya Yanga Kaf. Ni Keri aliyewahi kwa nao wekundu wa Msimbazi asema ataichapa kwa Mkapa. Mashabiki wa Simba watakwenda pale kuishangilia na Marumu lakini Yanga wameandaa tamasha la kuwazomea kuwacheka Simba. <laughs> yanga wameandaa tamasha la kuizomea na kuicheka Simba. Sasa je Simba watakwenda kuishangilia Marumu ukizingatia kwamba kocha wa hii timu e, aliwahi pia kuinoa Simba. Watakwenda kumshangilia huyo kocha wao zamani. Robertinho ahidi furaha Simba leo ikicheza na Namungo. Gazeti la Mwana Sporti mahususi kabisa kwa habari za michezo na burudani Yanga yapewa nondo tano za Wasaus Marumao lakini Simba Sports Club iende na mchoro. Huu hapa ni mchoro upi? Gazeti hili limebainisha Simba Sports Club na Mungo acha tuone leo katika ligi kuu EPL na leo tena. Mayanga mambo magumu tibo jana ya Arsenal imeichapa Chelsea mabao matatu kwa moja je inaisogeza katika ubingwa tumehitimisha magazeti tupate ujumbe mfupi na kisha tunaenda sokoni leo kuna nini wakati kusogea kabisa e, katika mjela la mkuu kwa leo tupate ujumbe mfupi na kisha tunaelekea sokoni kuna nini leo nitakwambia Asante sana sokoni kuna nini bado upo nami naitwa Bernard James unaweza kuniandikia maoni yako kupitia namba 0688871818 na washukuru sana e, Fred Fashion e, jijini Mwanza ambao amenipendezesha hivi na ukihitaji mavazi aina hii kuonekana walau kama ben, BJ hapa e, ukihitaji suti ukihitaji jeans ukihitaji cardet ukihitaji tie ukihitaji mikanda ukihitaji viatu vya kisasa kabisa 
nenda kwa Freddy Fashion Mwanza anapatikana maeneo ya Kishamapanda jirani kabisa na Salma Kodi katikati kabisa jiji la Mwanza ukiuliza utawapata uwe kama mimi hivi lakini tunashukuru sana RJ Classic Furniture anapatikana pale Nyegezi e, kwa hisani yao kubwa katika kipindi hiki Eura yatangaza bei za mafuta na bei hizo zipoje nitakutajia hapa ambapo mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji Eura imetangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini Bei hizi zimeanza kutumika kuanzia hapo jana kuanzia leo Jumatano Mei 3 saa sita na dakika moja usiku Leo bei hizi zimeanza hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa Eura Dr. James Mwa inye kule ambapo amesema kwa pamoja na kutambua bei hizo ni muhimu kuzingatia yafuatayo ni yapi sasa A kwa Aprili mwaka 2023 bei za rejareje za mafuta ya petroli na dizeli zilizopokelewa kupitia bandari ya Dar es Salaam zimepanda kwa shilingi tisini kwa lita na shilingi 24 kwa lita na ikilinganishwa na bei ya toleo la tarehe 5 Aprili 2023 pia bei ya mafuta ya taa imepungua kwa shilingi tisina tisa kwa lita ikilinganishwa na bei ya toleo la tarehe tano Aprili mwaka 2023 B kwa mikoa ya kaskazini Tanga Kilimanjaro Arusha na Manyara bei za rejareje za Mei 2023 kwa mafuta ya petroli na dizeli zinaendelea kuwa zile zilizotangazwa katika toleo la tarehe 5 Aprili mwaka 2023 kwa kuwa kwa mwezi Aprili 2023 hakuna shene, she, shena ya mafuta iliyopokelewa kupitia bandari ya Tanga. Sasa ni kusomea sasa. <coughs> kwa Dar es Salaam e, petroli kwa lita ni shilingi 2871 E, dizeli 2871 na mafuta ya tani 2830 kwa arusha e, petroli lita moja ni 2813 <coughs> lakini dizeli ni 2957 e, huku mafuta ya tani ikiwa ni 2914 twende pwani ni 2876 petroli e, na kwa upande wa dizeni 2876 na mafuta ya tani 2834 Dodoma e, lita moja ya petroli 2930 e, dizeni 2930 na mafuta ya tani 2888 Geita ni lita moja ni 3 na 37 mafuta ya dizeli ni 3000 na 37 na mafuta ya tani 2995 kwa lita moja Kagera ni 3000 na 87 petroli na dizeli ni 3000 na 87 na mafuta ya tani ya tani 3000 na 45 na tano Angalia hapa Mwanza Mwanza mambo ya koje manake ndo tulipo sisi. Mwanza lita moja ya petroli basi ni 3000 na 22. na 22. Petroli hiyo. Na kwa dizeli ni 3000 na 22. Kwa mafuta ya taa ni 2000 na 980. Sasa ukienda katika tovuti ya eura basi utapata bei mikoa mbalimbali nchini Tanzania lakini hiyo ni kwa baadhi ya mikoa Kagera Mwanza pia kule Pwani na Dar es Salaam na Dodoma pia sasa ukienda huko utajipatia kwa kina mtazamaji anahitimisha e, kipengele hiki cha sokoni leo tupate ujumbe mfupi na kisha tunaingia katika mjadala mkuu na nitakuwa na wageni wangu hapa naitwa Bernard James
Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda utakao wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online Asante asante sana ana pamoja na hapo tunasoma mbele ya safari ya kipindi hiki cha tuonge asubuhi mtazamaji nakukumbusha tu kwamba e, tumemaliza kipengele cha magazeti yaliyojiri ndani ya habari tumemaliza sokoni na sasa kipengele cha mwisho mjadala mkuu na leo tunajikita kwenye udhibiti kwanza unafahamu kwamba kelele ni uharibifu wa mazingira manake magari yanapopiga honi hovyo hovyo eh muziki <laughs> sasa mimi mimi nisijikite zaidi huko tunaye ambaye anafahamu kwa kina lakini mjadala wetu ni udhibiti tatizo la kelele ama makelele mitaani katika jamii usani wakati wa usiku mchana asubuhi na jioni naitwa Bernard James na mgeni wangu si mwingine bali ni mwenye mamlaka yake kabisa ni ndugu Jerome Kayombo meneja Nemki baraza la ku la taifa la uhifadhi wa mazingira nemki kwa kanda ya ziwa yendo bosi <laughs> karibu sana katika kipindi hiki asante sana kaka hapa nyumbani kwako asante sana nashukuru sana mm. juzi nili kilichonifanya mimi nikuite hapa e, tumeona katika maeneo mbalimbali nimeona mijadala mbalimbali mbali, ikiwa hapa na pale kwamba makelele yamezidi lakini kuna watu hawajui kwamba kelele ni ni, ni uchafuzi wa mazingira. Uh, Karibu sana tuanzie hapa. Asante. Uh, kama ulivyoanza kusema ni kweli kabisa kwamba changamoto ya uchafuzi wa kelele na mitetemo uh, mm. kwa sasa hivi kwa nchi yetu hasa kwenye miji mikubwa imekuwa okay. ni changamoto kubwa sana. Uh, na maeneo ambayo mengi ambayo yanazalisha kelele nakuta ni maeneo ya stare kwa maana ya ba uh, na maeneo ya nyumba za ibada. Mm. Na zinyetu tumepokea changamoto nyingi sana. Maeneo ya viwanda zipo lakini sio kwa kiasi kikubwa sana ukilinganisha na haya maeneo mawili ambayo nimekisha taja mm. kwa maana maeneo ya, 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 ya nyumba za, za stare kwa na kadhalika pamoja na nyumba za ibada. Na changamoto kubwa kwa nini huko kunalamikiwa zaidi mm. ni kwa sababu ukiangalia uh, swala zima la mipango miji kwamba umejenga nyumba yako hapa ni eneo la makazi mtu hapo jirani nyumba yake anageuza inakuwa kanisa au inakuwa nyumba ya ibada kwa tayari anaanza kusali ndani ya eneo la makazi au ilikuwa ni nyumba mtu hapo pembeni kafungua ba tayari anaweka mziki kwa hiyo hiyo ndio imekuwa changamoto yetu kubwa kwa sababu hivi vitu uh, kwa maana ba na nyumba za ibada ziko katikati ya nini ya makazi ya watu tofauti kidogo na viwanda ambavyo wenyewe vingi vimetengewa maeneo yake vinazalisha kelele ndio lakini kwa sababu vimetengewa maeneo yake tofauti unakuta ile kelo kwenye ya kwenye viwanda so kubwa sana ukilinganisha na maeneo haya mawili niliokuisha kutaja. Sawa. Yawezekana mtazamaji mwingine hafahamu kwamba makelele ni uchafuzi wa mazingira ya. na athari zake pia. Karibu. Asante. Uh, kimsingi uh, kelele kelele uh, yoyote kizidi kiwango au kipigwa katika mazingira ambayo so wakati husika mm. yanasababisha kero kwa mtu anayesikia lakini pia 
yanasababisha ulemavu wa usikivu uh-huh. kwa maana ukiziwi ndio mfano kwa mfano ukiwa umelala usiku hata ile kelele ya panya kupita ndio inaweza kukusumbua usilale usikizwe hata kama itakuwa ni ndogo kiasi gani kwa kuna muda muda gani kelele inazalishwa mazingira gani kwa mfano eneo labda ni la hospitali mm. kukawa na kelele hata kama kelele itakuwa ni kiwango kidogo sana Ndiyo. then tayari wagonjwa na nini watakosa usumbufu watakosa ule utulivu mm. lakini pia hiyo kelele ikizidi kwa mfano chukua mtu ambaye ni DJ kwa mfano ambaye muda wote a uh, katika yale muda ambao anakuwa kazini mm. anakuwa anasikia kwa sauti kubwa mm. pia na yenyewe inamsababishia usikivu ndio maana unazokuta kuna mtu namwita ukimwita Bernard hawezi kusikia mm. mpaka upaze sauti kubwa mm. sasa huyu tayari ni mlemavu huyu tayari ni mgonjwa kwa maana kwamba yeye ameshafanya nini ameshaathirika sasa kuna hizo athari za moja kwa moja kama hizo lakini mtu anakuwa pia kuna haka katamaduni kwa vijana anatembea na headphone masikioni mm. na yenyewe uh, sawa yeye asubuhi wengine Ndiyo. lakini yeye mwenyewe anapata ule ulemavu wa usikivu mm. na wengi utakuta huwezi kumwita kwa sauti ya kawaida kasikia kwa e, madhara yake yako hivyo lakini madhara mengine yao fikiria ni eneo la shule Ndiyo. watoto wanataka kutulia kusoma alafu kuna mziki mkubwa mm. kwanza mziki wenyewe utamvutia ausikilize mziki kuliko kusoma ilo la kwanza lakini la pili linamsababishia usumbufu tuna wazee kwenye mitaa yetu tuna wagonjwa wa mahospitali na majumbani ambao wenyewe wanahitaji muda mwingi kufanya nini wa kupumzika tuna watoto mtoto anatakiwa kulala muda mwingi kuliko sisi mm. sisi masaa nane kaka Bernard mimi na yeye anatosha lakini mtoto anatakiwa alale muda mrefu zaidi ya huo sasa hebu fikiria mtoto amelala alafu kuna mziki pembeni automatic tayari huyu mtoto hata lala kwa inamletea stress msongo wa mao msongo anapata stress matokeo kunaweza kukuta mtu ana, anaanza kuwa na tabia ambazo sio za kawaida lakini tukirudi sasa kwenye kwenye tatizo ambalo lipo kwa maana a, nyumba za ibada a, pamoja na na na, na, na hizi sehemu za starehe nyingi ziko katikat mm-hmm. ya makazi sasa huku pia ndio yeah. leo tutajikita zaidi katika kwenye ma, na, nyumba za starehe pamoja na makanisa tutajikita zaidi huko sasa. lakini kuna kelele nyingine hizo magari ambao ni mabovu sawa sawa mahoni ya mara kwa mara nini hizo na zinye pia si ni changamoto bodaboda pia kwa sababu kuna bodaboda nyingine siku hizi zinashangaza sana yani badala ya kupiga ile honi ya kawaida ambayo wameset kama standard zinatoa mlipoko fulani hivi nasikia po yeah au kati nyingine taone zinazopiga utafikiri mabasi yale yanatoka stand sasa ina hiyo pia ni Yeah, na na ndio maana ukiangalia sheria imeset uh, the viwango the uh, vya kelele bila kujali zinasababishwa na nini mm. whether inasababishwa na bodaboda inasababishwa na mziki inasababishwa na, na, na ibada zetu vyovyote mm. vile sheria imeweka viwango na utakuta hivi viwango kwa muda mchana na usiku vinatofautiana um, mchana utakuta kiwango ni kikubwa usiku kinapungua mm. Mathalan kwa mfano maeneo labda ya shule tunasema maeneo ambayo ni sensitive labda shule vyuo hospitali na nyumba za wazee kiwango cha usiku ni decibel zisizidi 35 zisizidi 35 yes lakini kisema decibel 35 mm. hata hii tunaongea mimi na wewe unaweza kukuta iko inaenda 60 kwa maana ni nusu ya hii tunayo iongea mimi na wewe hapo lakini ukienda pia maeneo ya ma- makazi kwa usiku pia tunasema ni 35 kwa sababu hapa watu tunahitaji watu wafanye nini Ndiyo. watulie Ndiyo. lakini kuna maeneo ya makazi mchanganyiko kwa maana kwamba ile eneo lina makazi lina biashara labda na burudani mm. hili tunasema liende mpaka 4545 desemba yes. kuna makazi mchanganyiko Ndiyo. na burudani na, 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 na. lakini tukienda kwenye maeneo ya viwanda huko inaenda mpaka 65 hiyo ni kwa, kwa usiku. Lakini kwa mchana unakuta zinapanda kidogo kwa sababu kwa mchana tunakuwa hata kwenye makazi kuna kuwa na shughuli nyingi. Kwa automatic uh, inapanda kidogo. Sasa ukiangalia kiukweli tu katika kaguzi na tafiti tulizozifanya kama baraza. Maeneo mengi unaenda unakuta decibel, maeneo ya makazi unapima unakuta decibel mpaka 80, 90 mpaka 100 changamoto na ukienda ikishafika hiyo mia hii moja kwa moja inaenda kukuletea ulemavu kama nilivyosema yani nicho ni kiwango kikubwa sana cha kelele ambacho kinaweza kukupelekea kuwa 
mlemavu wa usikivu. Kama ndio wasema sasa vijana wengi uwezo kumuita kwa sauti ndogo alafu akakusikia. Kwa sababu tayari wengi wanakuwa huko wengi wanapenda disco, wana ma headphone, wanaishi kwenye mazingira ya kelele kama hizo. Kwa hiyo unakuta tunaenda kuzalisha kizazi au kijamii ambayo itakuwa ni wagonjwa. Yaani wagonjwa ambao hawajitambui. Yeah. Wagonjwa ambao hawajitambui yeah. tulimpoteza rafiki yetu mmoja hapa. Tulimpoteza rafiki yetu mmoja alikuwa akifanya mazoezi na bahati mbaya alikuwa ameweka hizo hizo ambazo anasema headphone. Akapata ajali na akapoteza maisha Mwenyezi Mungu ampunzishe pema. Ndio madhara hayo anayosema e, kiongozi hapa. Sasa twende kwenye maeneo ya starehe. Sasa mba pamoja na makanisa. Huko hali ipoje? Ah kifupi sana hali ni mbaya. Mm. Katika mwaka huu wa fedha tumefanya kwa maana nikisema mwaka wa fedha ni kuanzia tarehe moja mwezi wa saba mpaka leo. Ndiyo. Tumeshafanya kaguzi sizopungua hamsini stini. Ndiyo. Katika hizo kaguzi zote hakuna eneo ambalo tulikutana na viwango vya kelele vinafuata sheria. Vyote viko juu. Ukaguzi sitini. Yes, katika maeneo ambayo tumetembea kwa mwaka wa fedha peke yake. Uh, na utakuta nyingi ni kuanzia sabini kwenda juu. Hiyo sio sio I mean, nyumba za ibada wala sio maeneo ya stare. Mm-hmm. Sasa nikianza labda nianze na maeneo ya stare. Tuanze maeneo ya stare. Yes. Mm-hmm. Changamoto kubwa kwenye maeneo ya stare ni kwamba uh, zamani tulikuwa na ma, maeneo unaenda kununua, unaenda kuburudika mziki. Ndio. Night club. Kwamba unaenda kwa ajili ya kucheza mziki. Na kuna maeneo yalikuwa unaenda kwa ajili ya kunywa pombe. Ndio. Ba. Sasa sasa hivi tumechanganya. Kwa maana pombe na mziki vyote vinapatikana sehemu hii moja. moja. Na ndio maana unakuta sasa hivi open bar zimekuwa nyingi. Mm-hmm. Badala ya kwa maana uh, ukiangalia sheria inataka hizi bar night club ziwe hazitoi sauti nje zina yes. sound sound, sound, proof. sound proof. Lakini sasa sasa hivi zimekuwa open bar. Lakini hizo open bar bado ziko kwenye maeneo ya nini? Ya makazi. <laughs> yani ni, ni open bar kwanza. Yes. Zipo kwenye makazi ya watu. Exactly. Hazina hivyo vitu ambavyo vinaweza kuibidi sauti. Exactly. Yeah. Kwa utakuta kwanza hapo cha kwanza serikali inapoteza mapato. Ndiyo. Kwa maana ukiangalia leseni ya night club nadhani iko kwenye laki tano. Le, leseni ya bar ni 1500. Kwa hiyo kwa kuruhusu hizi open bar kwanza serikali imekosa mapato. Lakini imefanya zile night club nyingi zifungwe kwa sababu zimekosa soko. Kwa sababu mteja ya open Yes, kwa sababu tunaenda kwenye open bar, hapo patafata bia, DJ amekaa pale anapiga mziki mkubwa. Exactly. Yes. Exact. Hilo ni changamoto ya kwanza. Lakini changamoto ya pili ni mipango miji. Mm-hmm. Kwa maana kwamba uh, m- makazi yetu au ardhi zetu tumeipanga kwamba eneo hili linatakiwa litumike kwa shughuli fulani. Sasa kushindwa kusimamia mipango miji mm-hmm. au ku- ku- kuzuka kwa makazi holela unakuta kwamba eneo hilo ni makazi, eneo hilo hilo kuna open bar, eneo hilo hilo kuna uh, nyumba za ibada. Sasa zote mwisho wa siku zinazalisha nini? Zinazalisha kelele. Sasa tukija kwenye nyumba za ibada, uh, is... tubaki kwanza hapo, kitu ambacho unahitaji kupata ufanuzi. Sasa nyie mkikuta hivi, mkikuta kwa mfano mtu na, 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 niseme tu kweli kwamba kwa hivi sasa kama ulivyosema is night clubs ambazo ziko ndani ambazo zimezingatia utaratibu kabisa na zina vibali zimeanza kupoteza soko na umaarufu kwa sababu zimekuja hizi open ambapo unakuta mtu ameweka tu e, mbao mbao zake ametengeneza hapo unakuta mziki unapigwa kikweli kweli kuanzia saa moja au saa kumi na mbili na siku hizi tena mipira inachezwa hii ya simba na yanga na tujiangalia pia vibanda <laughs> makelele ni mengi sana sijui watu wanapenda au makelele sijui nakuaje sasa hili kaka yombo nyie mpo kwa nini amdhibiti sasa uh, uh, so kwamba tudhibiti mm. uh, kimsingi zipo nyingi zimetapaka sana mimi ni zipo maeneo mengi sana eh. kimsingi labda ni sema kama tungekuwa tudhibiti mm. pengine hali ingekuwa mbaya kuliko hii tunayoona sasa mm. hivi uh, mimi vijana wangu kimsingi watu lali unapigwa simu saa 6 usiku mm. saa 8 saa 9 tunatoka tunaenda huko lakini huruka yetu sisi binadamu kumbuka yule mwenye ba yeye anatengeneza fedha Mm. Kwa anajaribu kuangalia mazingira namna yoyote aipate ile fedha. Na bahati mbaya sana uh, hawa wateja wetu tumeshawazoesha vibaya. Ukimwambia aende kwenye night club kwanza kuna kiingilio, bia itakuwa bei ya juu, 
hataki anataka aende wapi open bar sawa bei ni ya kawaida bei ya kawaida anapata vibe anapata vibe vitu vile anapata mm. same moja kwa kimsingi push kubwa iko kwanza kwa wateja ambao anapenda hiyo huduma lakini iko kwa hao wafanyabiashara ambao wenyewe sasa wanafaidika nacho lakini nyingine pia swala la usimamizi labda nisemwe wanaotoa vibali mm. kwenye hizi kumbi za stale zimegawanyika kama maeneo matatu au manne kuna uh, serikali za mitaa kwa mm. maana halmashauri mm. wana afisa biashara anatoa kibali anatoa leseni kuna afisa utamaduni anatoa leseni yeah. kuna wenzetu wa basata wanatoa leseni ndio au kuna... wanafanya kazi kwa karibu na watu eh. wananiwa wa kwa sota pia mm. wanatoa leseni yeah. Lakini una, ukienda pale kaguzi zote tulizozifanya wote wanaleseni. Yaani kwa maana kwamba yuko pale kihalali. Na unaweza kukuta mtu kabisa amepewa leseni A. Ambao leseni A inasema ni ukumbi wa ndani na uwe na sound proof. Lakini amepewa leseni A na yuko kwenye open ba. Kwa kisheria uh, kwa maana kile leseni anakuwa ipo nayo hmm. na inamruhusu kufanya nacho kifanya. Lakini kwa maana uh, hajakidhi yale masharti kwa hawa wengi watu na tumeshawapa wengine fine wengine tumeshawafungia wengine tumeshawapa muda wamefanya commitment ya lini lini wataweza kurekebisha mambo yao lakini sasa ninachokuja je ule utiifu kwamba sasa okay nime, nimeitwa nimejikomiti kwamba nitafanya hiki ndani ya muda fulani je ana commitment ipoje hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tupo nando maana tumesema tutoke tuweze kuongea na wengi kwa pamoja naamini start vina sika inchi nzima sana sana kwa hiyo mwisho wa siku inchi nzima waweze kuelewa hili kwamba hili tatizo ni sisi wenyewe wa Tanzania tume tumelitaka yani kelo ni sisi wenyewe tumeitaka yani watu watano au kumi au ishirini ambao wanataka mziki wanaenda kuathiri watu mia tatu au mia nne au elfu moja yani kwamba stalea watu wachache inaenda kuathiri watu wengi kitu ambacho kimsingi ukifuata haki sio haki yani mimi siwezi kusema mimi stale zangu ziathiri watu 20 na 40 kwa mimi nishinde kulala usinde kulala mm. kwa hizo juhudi tumezifanya sana tumeshafanya vikao pia hata na hizi mamlaka ambazo zinatoa vibali eh manake nitaka kukuuliza pia ndio likuwa linakuja kwamba je huwa mnakapa moja labda eh, kwa mathalan na labda ingekuepo labda one center labda mtu anapokuja labda kutaka kuanzisha hiki anamkuta mtu wa nemki anamkuta mtu wa basata anamkuta mtu wa kusota na kukuta mtu wa Isa Mashauri ili iweze kuwa rais zaidi. Ya kimsingi ma... ya kimsingi mimi uh, kama ofisi za kanda Mwanza tushawaita wote tukakaa nao na tukapeana maelekezo. Lakini changamoto iko moja. Mm-hmm. Ukimfuata afisa biashara yeye anachouliza mwisho wa siku ametengeneza shinga. Yaani kwa maana yeye kama afisa biashara ameweza kuingiza kipato kiasi gani mm-hmm. kwenye halmashauri. Hiyo ndio tunasema ndio motive yake. Ukija kwa mimi mtu wa mazingira motivu yangu ni kwamba ni kiasi gani mazingira amefanya nini hey, yametunzwa yeah. yametunzwa yeah. sasa hapo unakuta tayari tunaanza kufanya nini contradiction contradiction zani umetokea na ndio maana sasa tunakuja kwenye nini kwenye sheria ndio eh, na sasa hivi tunakoelekea uh, baada ya tamko la mkurugenzi mkuu ni kwamba aliotoa kibali aliopiga mziki wote watatembea tutatembea na wote pamoja <laughs> maana katika sehemu unaweza kukuta ni matakwa tu ya kayombo rudia tena <laughs> tunakoelekea sasa hivi aloto aleseni kama leseni A ilabda <laughs> class A <laughs> inataka huu kumbi uwe na sound proof yes wewe ukakaa ofisini ukatoa kibali hicho cha <laughs> bila kwenda kuangalia hujaenda site kuangalia kwa pale kuna sound proof yes sasa wewe manake ndio umesababisha hii yeah, yeah. manake sasa tuna tu vyombo vyote vya serikali PCB watakuwa barabarani sahi kabisa ah, jeshi la polisi mm. wote utakuwa ili tufike sehemu tujue hivi wewe ulikuwa kipofu sikio wakati mm. tunataka kibali mm. kwa tufike sehemu sasa kila mmoja awajibike kwa nafasi yake kwamba mimi nilotoa kibali kama ni kaimba nimetoa kibali bila kujilisha na mazingira ni wajibike alo pewa kibali kama alidanganya na yeye afanye nini wajibike. Wajibike. ni tena kuna kibali kingine unakuta kimetolewa kata A Hafu mtu anapaliti kata B. Ziko hapa Mwanza. Hizo scenario ziko hapa Mwanza. Sio kwamba za kutunga ziko Mwanza. Kwamba imetolewa kata patience afu mtu akibali cha anapaliti sehemu nyingine. Na alotoa kibali yupo na anaenda kukusanya kodi na kila kitu anafanya. Sasa hili swala liweze likabaki kwamba wengine watoe vibali, hafu mwingine ayo kazi yake kwenda kusimamia vibali. Hatuwezi tukaenda hivyo kila mmoja wajibike kama wewe umetoa kibali na umeweka masharti pale kwamba uh, kelele isipigwe mm. si ni kibali chako umeweka yeah. masharti yeah. kasimamia masharti 
na sisi nami kitasimamia mashalti mm. na wengine na wengine wote tukisimamia mashalti naamini tutafika sehemu sahihi kama wewe ni mtu wa mipango miji ukasema eneo hili tumelitenga kwa ajili ya nini ya makazi let's say alafu kesho likaibuka uh, nyumba ibada hapo au ikaibuka ba mbona sehemu nyingine tunapuliziwa ila ya bomoa kwa nini huyu aambiwi bomoa sasa mwisho siku tunataka to take in body what kwa maana uh, tunakuwa na kikao kikubwa ambacho nadhani mheshimiwa mkuu mkoa atakitisha ambacho tutachukua watendaji wote kuanzia ngazi ya mta mpaka ngazi ya mkoa tuweze kukaa pamoja tupeane mikakati ili kila mmoja wajibike kwa nini kwa nafasi yake kama mimi nemki nilitoa leseni nilimshawishi waziri akatoa leseni kwenye nao ambalo ambalo halifai then na mimi nichukuliwa hatua hmm kama mtu wa mipango miji ulitoa kibali cha ujenzi wa wa, wa ba sehemu ambapo hapa stahili na yachukulia hatua nitakuchekesha kuna ba moja iko hapa pa Mwanza uh-huh. sitaitaja uh-huh. imejengwa ba ni ambao halafu katikati ya ba kuna nguzo ya umeme bwana iko hapa pa mjini sasa maana yake na ina, ina, ina na ukifuata pala na vivali vyote na unajiuliza alijengaje Tanesco alikuwa wapi ngu yani ba na wateja wanakwenda na wateja wanakwenda wanakuja sasa siku ikitokea dhakma la wama zitakuja kwenu yes watu wote waka wakafanya na kwa kuna kimsingi lazima tuseme kwamba ni kweli kuna pressure kwamba tu watu wanahitaji hizo huduma lakini tunatakiwa kurudi kwenye misingi mziki uuzwe kama mziki ili wasanii na wenyewe waweze kufaidika na mziki twende kwenye hizo uh, night club ba wanauza pombe wauze pombe Hizi ni biashara mbili tofauti. Tatizo letu tumezichanganya imekuwa moja. Biashara moja. Kwamba mtu ataka apate vyote vile sehemu moja. Hilo ndio changamoto. Naam. No. Tazamaji una nafasi ya kushiriki nasi katika kipindi hiki. Je? Yeah. Huko ulipo. Umeshakutana na changamoto hii na kama inawezekana basi nitajie tu moja kwa moja hapa. Jina lako ni nani? Unatuma ujumbe huo kutoka wapi? Na wewe umekutana na tatizo hili kupitia 0688 nane moja saba nane moja nane la kelele maba eh klabu ambazo sio sahihi hebu hebu ngoja 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 tumsikilize huyu kwanza habari za asubuhi nzuri nzuri unaitwa nani na upo wapi naitwa Elias Sanga niko Kerwa mkoa wa Kagera ili tatizo la makelele yanayosababishwa na ba umeshakutana nao eh nimeshakutana nalo Mm-hmm. Na nimeweza kusana nalo huku kwetu ndio huku kielwa yani katika ndani mji wa Nkwenda ambapo ni mji mdogo sasa unakuta mji huo wenyewe una unazi vituo vingi sana vya hivi nani kuna guest mengi ambayo yanabaa na vile ni mahoteli lakini yamezunguka makazi ya watu sasa inapofika kwa mfano kama kipindi cha siku kuu tatizo linalo jitokeza pale huwa watu wanafungulia mziki badala ya kuwapigia wale waliomo ukumbini mwao yani mziki unaweza ukatembea mpaka zaidi ya kilomita tano watu wanausikia lakini wakati huo huo kuna kituo cha afya kiko hapo hapo katikati alafu kitu kingine kinacholeta shida kabla ya hizo nani ya ya ya, ya hali maadimisho yao kama hizo ile zao za ukumbini wana magari ya matangazo ambayo yanakuwa na yana mziki mkubwa kiasi kwamba yanazunguka yana wakati wa kuzunguka wanaweza wakafika hata pale kituo cha cha afya kwa sababu labda watakuta watu wengi sasa wanapiga mziki mkubwa lakini kumbe humo humo ndani kwenye kituo cha afya kuna watu wengine wana matatizo ya kiafya hawataki kusikia mziki mzito sasa wao wanazunguka mji mzima wanapiga lakini wakati mwingine tunajua huwa kuna wakati mwingine serikali kama wanatangaza maadimisho yao wanatumia yale magari madogo na koni dogo ambazo hata watu wale wanapopita pale wanapopita wanaweza wakasikia ule ujumbe uliotuma kwa hiyo sisi kwa upande wa huku sa, kwa mfano kama hizi wilaya za pembezoni hata hapa kitengo kinachosema kwamba kina kina, kina shughulikia mambo ya usikivu hatujawahi kusikia kwa hiyo tuombe kwamba kama hilo linaweza likafanyika mwanza sasa kitaifa sasa tuseme inakuwaje hii hata sisi watu wa pembezoni tuweze kupata msaada wa namna hiyo sawa asante sana na pole sana sawa sawa sana asante sana kwa maoni yako naam 
E, namba ndio hapo 0688871818 nawe pia utupe e, unachokiona na unachokishuhudia huko kwa sababu hili linaonekana kwamba ni tatizo na tunafanya nini katika kupambana nalo nipo na ndugu Jerome Kayombo wenye wamefanya kazi kubwa kwa kweli na wanastahili pongezi lakini katika baadhi ya maeneo bado kuna changamoto inaoeleza kwamba bado wakati mwingine pia unaweza kupambana lakini ukakutana na vikwazo vya hapa na pale Ngoa tumsikilize mwingine habari za asubuhi. Ndio na zako. Salamu unaitwa nani na uko wapi? Eta Slibeti. Slibeti msiba nipo Geita. Eh eh, tatizo hili unaliona? Eh, tatizo hili lipo. Mhm. Tatizo hili lipo na nimesumbua na kimsingi mimi ni chakula ni shauri. Ndio. Ni kushauri kwa kwamba huyu huyu bwana Kayongo huyu asaidi pale tamtesa tampasoa kichwa bure kwa sababu gani? Ndio. Hii swala ngelifanya ungelifanya labda itatoka tamko la rais. Unaona? Tamko la rais ambayo ndo ndo ngeza kusimamia zuri. Kama niona mfano kwa mfano nchi ya Rwanda. Rwanda kagama aliwahi kuwa aliwahi kusema ambaye ni mkuu wa nchi. Kwamba watu wa Islamu wa waende msikitini bila kupiga azana. Unaona? maana azana unaweza kwenda kwa msani bila kupiga azana ya sauti kwenda kama utakiku mwingine na kwenda na watu ya makansa mengine lakini laisa yitoa tamuko na watu wakatikereza lakini wana kayombo wana vosema hivu kwa hivu utaona wengi hako wana kinzana eh utakibu wa kwamba huli anatawa lesen lakini huli shuri ya itachi hivu huu unaona kwa cha kufanya ya nabda hata mkua mkua wezu kulimalizi hivu suwala maana jine inapenu rupia kwamba kuna heri na ingia kayongo waki akikataa taenda kwa amesema basata basata akikataa naenda kini nemu kiafa kumana nemu kutuwa kayongo ndo mwishu onaona kuna watu wengine wata ingi kwa hili suwa ya wana mime zeo kambu na mkuwa na ni mkuwa inti ndo aliyekiliye kati ya kini soka yongo kayongo na mkuwa mkuwa wana mongela zeo wakateseka ana mana liko nji zima vipa vipa mwanza adari taendelea jita itendelea Naona Asante Asante sana kwa mwoni yako Hakim kia mpongelo tu mwana kayongo Hata kia 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 na nipokee simi alicho kia 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 Unaongea na Alex nikiwa Morogoro Kilosa. Karibu sana Alex kutoka Morogoro. Ah unaongea na Alex? Alex karibu upo hewani, karibu. Mimi maoni yangu ambayo ningeomba ni atoe. Ndio. Maana elimu hii haijafika mtaani. Na nipo naongea nasema elimu hii haijafika mtaani kwa kweli kwa sababu ukianza kuangalia bodaboda ndio wanaochafua sana ni hapa. Ya poluji. Ndio kwa sababu wengine wanatumua zile exodi zao kwa hiyo wanapopita barabarani ndio wanatumia na ni hiyo wanatumia sauti kubwa sana ambazo zinasababisha watu wengine kwa disturbance wakiwa na shughuli zao zingine kwa hiyo serikali ni kwa naomba kwanza watoe elimu kupitia vyombo vya habari ambavyo ndo ninyi hapo ili wafikie wananchi ili kila mtu aweze kujua kwa sababu kila mtu ajui haja tu hapo na wanafikia kile lakini ni wote wa kuadhibiti tu waone watu kwa hii inaleta mkanganyiko kwamba you pesa amba anaweza kawachukulia sheria watu hawa kwa sabu kerele zipo lakini ya tuoni semi ya kulipotu kienda kulipoti polisi yungina atuwezi tukenda ta polisi kwa sabu atuwezi kama nikoni kwa wando maoni yako wengine asante sana kutoka kilosa tunashukulu sana kwa maoni yako ndugu yetu asante kwa watu msikilize na huyu habari za sibui salama tafadha liongeza sauti yako na ichanani na upo hapi liongeza sauti Asante ongeza sauti safadha weka simi yako vizuri. Karibu. Toa mheshimiwa Yuya kutoka Manispaa Iringa mjini. Okay, karibu sana kutoka Manispaa Iringa. Asante, kwanza kabisa nitake mm, kushukuru kwa hii mada. Mm, tunatizama masuala ya mziki, pabu, tunatizama na masuala labda ya adhabu 
e, lakini vipi kwenye masuala ya ya vyombo vya moto kama magari e, alafu vipi kuna kuna shida nyingine ambayo inatokea hapa naisi kama naitwa sintofahamu na maswali mengi mimi kuna kipindi nimeshawahi kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa ndio Mm, kwa hiyo hii ilileta shida sana baina ya ya ya, ya ma, 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 ma zebu na zebu eh ilitokea mkutano mmoja wakasema kwamba ndio nakupata waumini au wa Islam eh, kwa hiyo ikaonekana kwamba kuna muumini mmoja wa Kristo akawa na alikuwa anafanya maumbili saa kumi na moja jambo jema nahitaji watu wa wa wa, wa, wa lakini nilishindwa kuzuia kutokana huko na mikanganyiko miwili kwamba na wakasema je na waislamu inakuaje nao huo wanafanya ibada muda wa saa kumi na moja kwa hiyo labda naye itakuaje maana hivi vitu na waislamu nao saa kumi na moja huo wana wanavipaza sauti vikubwa sana kwa hiyo ilikuwa imeshindikana sasa nasema basi wa, waendelee kwa sababu hii imeshakuwa ni shida sasa nikazuia upande mmoja ikaenda upande mwingine kwa hiyo hii nataka niulize itakuaje labda Asante sana kazi njema majukumu mema. Asante sana, nashukuru sana. Na kama mtaniruhusu, naomba sasa ni, 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 nipe nafasi sasa nipe nafasi ndugu Kayombo kwa sababu simu ni nyingi sana na message sasa message na zenyewe ni nyingi sana nitakupatia. Sasa tuanze kujibu haya au twende pia kwenye sasa ya makanisa pia. Okay, labda tuende kwenye makanisa afuatayo. Sawa, alafu tajibu tutaangalia haya. Asante. Uh, uh, kama nilivyosema mwanzo, changamoto nyingine ambayo tunaipata ambayo kwa sasa hivi inazidi kukua sana ni upande wa nyumba za ibada. Kwa maana nikisema nyumba za ibada ni mchanganyiko, whether ni makanisa au misikiti au whatever, ni nyumba za ibada. Sasa kwa upande huu hapa, ndio. Uh, jambo la kwanza ambalo ni changamoto, ndio. Nadhani ni issue ya ndio ya mipango mingi ndio kwa maana kwa sasa hivi uh, nyumba nyingi za ibada zinaibuka tu katikati ya makazi ndio katika kaguzi ambazo tumezifanya ndio uh, asilimia tisina tisa ya maeneo ya nyumba za ibada ambazo zili, zina, zinafanya uchafuzi wa kelele ziko kwenye makazi ndio lakini kuna jambo lingine la pili ni kwamba sasa hivi kumekuwa kumeibuka mtindo ambapo kwamba Uh, wenzetu uh, wanaoendesha hizi nyumba za ibada uh, kwa maana ile kuweka sauti kubwa Ndiyo. speaker imekuwa kama ni sehemu ya kuita waumini mm. unaweza kaenda ukafanya ukaguzi ukakuta ndani hakuna mtu hata mmoja lakini mziki unaosikia no kwenye <laughs> na maubili no unaweza kusema hapo ndani labda kuna watu milioni moja kwa mtu analazimika kuongea kwa sauti kubwa ile wafanya wanaitwa nje pumbe wanaitwa nje au wanahubiriwa nje <laughs> bahati nzuri hiyo nimeishuhudia mwenyewe. Yaani unaenda, unafika pale, unakuta ndani hakuna mtu, imewekwa flash kwenye speaker mm. na mtu anahubiri kwa kutumia nini flash. Kanisa ni hakuna mtu. You can imagine. Kwa hiyo sasa tunajiuliza kwamba je, hii ni kengele ya kuita waumini au ni mahubiri? Lakini hiyo ni scenario ya kwanza. Scenario ya pili ambayo tunakutana nayo ni kwamba unakuta mtu anawaumini wako ndani labda na umini 200 300 mm. wako ndani mm. lakini speakers zimeweka wapi nje nje sasa sasa waumini wako ndani afu mweka speaker nje unayemhubiria ni yupi wale wa nje au hao wa ndani na yenyewe ni, ni changamoto ambayo tuko nayo lakini kiujumla sheria uh, kama tunavyosema tulivyosema mwanzo mm. yenyewe haijasema uh, sheria hii ita apply kwa Kayombo Bernard itamwacha au kwenye kanisa msikiti utauacha. Mm. Sheria iko wazi kwa kila mtu. Na. Weva iwe ni kanisa, uwe ni msikiti, awe ni mganga wa kienyeji, awe ni nani. Sheria iko wazi kwamba mwisho wa, ku, wa kelele ni kiwango hiki. Mm. Na tumefanya kazi kubwa sana pia kwenye makanisa. Pamoja na kuwakagua wengi tumewaita, tumekaa nao vikao katika ngazi mbalimbali. Mbali. Kuna watu mpaka kwenye kamati ya ulinzi na usalama wameitwa kuelezwa jambo hilo hilo lakini bahati mbaya hawana ndio ndio na bahati mbaya sana sisi upande wa serikali watu naamini hawa wenzetu wana wenye nyumba za ibada mm. kwa sababu wanamhubiri Mungu ni kitu kizuri kwa tunategemea wenzetu wao wasikivu zaidi pengine kuliko hawa wa kwenye mabana wa kwenye mabana nyumba za stare nyumba za stare lakini sasa hivi tatizo limekuwa kubwa kweli lakini pia hawa pia wanamsajili wao wizara mambo ya ndani exact 
Kwa hiyo sasa tunachoenda nacho pia sasa hivi tukikukuta una unazalisha kelele inayozidi viwango manake tutaripoti moja kwa moja kwa msajili ikiwezekana aweze kukuondolea wewe usajili wako sio kwa nia mbaya kwa nia njema tu kwamba watanzania tuko milioni moja. sio wote tuna dini moja kuna wengine ni wakristo wengine ni waislamu wengine hawana dini kabisa hmm. sasa oh, mimi ambaye sina dini unalazimishaje nisikilize Uh, unachokihubiri wewe. Yeah. Au inawezekana mimi muda huu nahitaji kupumzika. Inawezekana mimi nikawa kweli labda ni Muislamu, muda huu nahitaji kupumzika. Ndio. Lakini wewe unaniletea kitu ambacho pengine kwa muda huu mimi sikihitaji. Mm. Lakini Itali ukiangalia pia, ukienda kwenye ndio. kwenye zile makanisa yale, I mean wale zile nyumba za ibada au uh, zile organization kubwa Kongo, ukuti kama wana changamoto kubwa. Yaani kuna watu nafuta anatoka anajua fasta misa au ibada inaanza saa mbili anaenda zake anatoka hutasikia hata kengele nyewe pengine unazosikia muislamu anajua labda mimi saa moja anaingia mm. kuswali mm. nitatoka mm. na adhani nalia sijui dakika mbili tano imekatika ambapo kiasi kwamba hiyo haiwezi kuleta nini haiwezi kusumbua lakini mtu anaanza mahubiri anaanza ijumamo ijumaa anakwambia tunafanya mazoezi ya kwaya Eh, Ijumaa. Hasa kama ni mazoezi ufanye kwa, kwa sauti ya chini lakini anaweka. Jumamosi ataanza asubuhi mpaka jioni. Jumapili asubuhi mpaka jioni. Hapo Jumatano atakwambia sijui ana kitu gani. Kwa unajikuta ni almost week nzima hawa watu hawajui siku gani watapata muda kupumzika. Ni kweli tuna tuna tunathamini sana na kila mmoja ingawa tunasema serikali haina dini lakini sisi wa Tanzania tuna dini zetu. Lakini mwisho wa siku lazima tufike sehemu tuwe na utaratibu ambao kila mmoja sasa ataishi kwa nini? Kwa amani bila kusumbua. Naam, nikupumzishe ni kidogo. Na mtazamaji nikusistize ni tu kwamba usipige simu sasa unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi kupitia namba 0688887818 nami nitausoma moja kwa moja. Tupate ujumbe mfupi na kisha tutasonga mbele na yale masuala ambayo umeandika hapa, umetupigia, umetuambia na mengine ukiendelea kuyatuma hapa. Tupate ujumbe mfupi. Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda uta kao wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online Napita angani, nchi kavu, majini au msituni. Na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vitatuweka pamoja na tutazungumza pamoja. 
kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyo sheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi kika hatukuachi na tutakuwa nawe mpaka hapo saa tatu kamili. Bado upo nami naitwa Bernard James BJ na tupo na Jerome Kayombo meneja nem Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda utaka wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online Sawa, tunasonga mbili na kipindi hiki cha tuongee asubuhi kutoka hapa Star TV na ulikuwa ukianza kuelezea sasa hayo ambayo ameuliza watazamaji wetu. Ah asante, ah, nilisema tuanze na huyu mtazamaji wetu kutoka Kerwa ambaye yeye anasema hata maeneo ya nje ya miji ah, kuna changamoto kubwa kwa ili ya ili tatizo la kelele. Ah, kimsingi ni kweli na kama baraza tumeliona hilo na kwa siku za karibuni tumeongeza kanda. Tukawa na kanda chache kama tisa sasa hivi tuna kanda nyingi na lengo ni kusogeza huduma uh, jilani na na nyinyi wananchi. Kwa mfano eneo lako hilo la Kagera uh, kwa sasa hivi linasimamiwa lina, lina na meneja ambaye ofisi ziko Kigoma. Kwa hiyo uh, tunachokifanya sasa hivi utaratibu nadhani leo tutakuwa tumeshatoa kwenye vyombo vya habari namba za simu za kila meneja wa kila eneo ili mwananchi sasa uweze kufikisha ujumbe wake haraka na uweze kutatuliwa tatizo lako kwa haraka lakini serikali yetu ina 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 inatoka ina ngazi ya juu kwa maana rais mpaka kule serikali za mitaa ambapo mtaani uko kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa A, mo, kwenye serikali ya mtaa kuna kamati ya mazingira Ndiyo. kwa hiyo kwa mwananchi cha kwanza unaanza naye huyu ambayo iko jirani yako ambao ni hiyo serikali ya mtaa uweze kumweleza tatizo. Serikali ya mtaa kwenye wilaya tuna maafisa mazingira ambayo yeye kama limemshinda maka talipeleka kwenye ngazi ya kata then ngazi ya wilaya. Kwenye mkoa pia tuna mtaalamu wa mazingira anaitwa Reme. Hmm. Likifika kwake yeye mwisho wa siku yeye atawasiliana na na, na meneja wa karibu. 
Kwa huo ndo taratibu wetu wa usimamizi huko kutoka ngazi ya kitongoji mpaka ngazi ya taifa. Lakini pia upande wa halmashauri kama nilivyosema mwanzo tuna maafisa biashara, tuna maafisa utamaduni na wao wanao wajibu wa kusimamia a uh, kudhibiti swala la kelele. Kimsingi hayo matangazo mtazamaji leo sema anayetoa kibali ni afisa utamaduni. Kwa kama ametoa kibali alafu huyu aliyopewa kibali hazingatii masharti ya kibali maana mm. yake mnatakiwa kumripoti moja kwa moja. Mm. Kwa sababu kibali wakina na masharti yake. Yes, hakuna kibali kinachotolewa ni sani. Exact, yeah. mm. Kwa hiyo ni kuombe uh, mtazamaji wetu na watazamaji wengine uh, fuatilieni vyombo vya habari, fuatilieni website ya NMK leo tunatoa namba za mameneja wote nchi nzima na namba zao za simu ili muweze kufikisha ujumbe mara moja. Kwa kanda ya ziwa mimi simu yangu hailali na izini uh, kwa hiyo ninapokea um, uh, kelo kutoka sehemu mbalimbali. Kuna mmoja hapa amepiga simu anatokea huko uh, Ukerewe. Nishapokea na tunalifanyia kazi. Kuna msoma tunalifanyia kazi. Kielwa pia kielwa, kielwa iko upande uh, Kagela iko upande wa Kigoma nitampetea nitampelekea meneja wa Kigoma. Uh, tukija wa uh, ndugu msiba kutoka Geita yeye alisema kwamba swala hili linatakiwa tamko kutoka kwa rais. Niseme manake ameliona ni zito mno. Niseme ni kwamba waziri wa nchi Dr. Uh, Suleman Jaff ambaye anasimamia muungano na mazingira ameshatoa tamko la serikali. Uh, makamu wa rais Dr. Filipo Mchango Mpango ameshatoa tamko kuhusu kelele. Ndio. Ukienda bunge ambao ni muhimili wa, wa bunge nadhani ilikuwa ni Jumatatu iliyopita naibu speaker mheshimiwa Zungu alitoa tamko kuhusu jambo hili hili kwa uh, sidhani kama hawa watendaji wa kuu na muhimili mwingine wa serikali vyote zimeshatoa tamko kama tunahitaji tena kwenda kwa rais nadhani jambo hapa la kufanya ni sisi sasa watendaji kuanzia ngazi ya mtaa mpaka ngazi ya taifa kila mmoja kiliangalia hili kama we ni msajili wa hizi taasisi za dini basi simama nafasi yako kama wewe ni afisa mpango miji simama nafasi yako mimi naamini hatuhitaji sana rais atoe tamko ili tuweze kufanya kazi sababu tunaofanya kazi ni sisi tunayotakiwa kutoa kulipoti taarifa ni sisi kuanzia we mwananchi mmoja mpaka huku juu sisi watendaji wa serikali ah tukija bwana Alex kutoka Morogoro na shukuru sana Tunapita angani, nchi kavu, majini au msituni. Na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vita tuweka pamoja na tutazungumza pamoja. Kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi ili osheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi Ndio ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku ukimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia. Asante, asante, asante sana mtazamaji tunasonga mimi na kipindi hiki cha tuongee asubuhi. 
Sasa ulikuwa ukijibu hilo la Alex Morogoro pamoja bila shaka na huyo mtazamaji wetu wa mwisho na kama kutokuwa na wakati nitasoma mengine hapa. Uh, asante kuhusu mtazamaji wetu kutoka Iringa alizungumzia mahubiri yanayofanyika saa moja asubuhi na kwamba alivyokuwa mwenyekiti aliamua kuruhusu viendelee kimsingi kama nilivyosema mwanzo sheria hairuhusu nimesoma viwango vinavyoruhusiwa usiku na usiku wetu tunahesabia kuanzia saa nne mpaka saa mbili asubuhi kwa mtu ambaye ana fanya mahubiri au chochote kinachotoa sauti saa moja asubuhi bado sheria inachukua mkondo wake. Kwa hiyo nitoe wito uh, kwa vyombo vyote kwa maana uh, kuanzia ngazi ya serikali ya mtaa ambapo tuna kamati ya mazingira mpaka halmashauri lakini mpaka kwenda kwenye ngazi za kitaifa kila mmoja sasa kuona wajibu na, na, na kufanya juhudi kusimamia sheria ambayo na, inazuia au inasimamia uh, mitetemo na kelele Sawa na hayo umejibu ngoja ngoja tuangalie mengine hapa na maraki pia na wenyewe pia muda unakimbia kweli kweli lakini maoni ni mengi sana hapa e, Masongo Masongo Masunga wasegese Kahama mimi napendekeza kuwa kuwe na muda maalumu wa matangazo hasa kwenye misikiti na makanisa kwenye mabaa wao wapige muziki wa chini sana e, Mwenye anasema mtangazaji huku ukerewe hatulali mpaka muda huu kwenye baa hiyo kipaza sauti kipo juu sana naitwa Geoff Godfrey anapatikana kule ukelewe. Atulali kwenye bao anapiga na vipaza sauti, kelele za makanisa na misikiti sio kelele bali zinaita watu wasikie na was, na wasikie walio mbali. <laughs> Aya. Kwa maana inaitwa sila si Yohana Geita mtaa msufini kuna kanisa hilo 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 e, lina kelele kuanzia Alhamisi mpaka Jumapili kuanzia saa moja jioni mpaka saa moja asubuhi mwanzoni ilikuwa sisinzii. Mtusaidie na huku ni shida Naitwa Daniel niko Kongoe jamani shida ni moja kwa sasa usani unakuta sisi wengine hatuna uwezo kwa mfano unakuta baa nyingine mwenye nayo ukitoa taarifa tu naambiwa unajua mimi ni nani kwa maana hiyo we unakuwa huna nguvu kwa hiyo unabaki kuumia tu na kuathirika tunaomba msaada wenu pini mnakupata jambo hili mchukulie kawaida jamani mbete ni nyingi sana lakini nafikiri labda tu, tujibu hizi wakati wewe pia tukienda kwenye nini kifanyike sasa ya, ni kweli tukikaa kwa wenzetu ambao ni waumini wa hizi dini zetu ni kwamba wengi hata tunavyoenda wanakwambia sisi atupigi kelele tunaabudu uh, na inchi ina uhuru wa kuabudu ni kweli kabisa lakini pia lazima tuzingatie inchi ina watanzania milioni stina moja wenye dini na ambao hawana dini na hata wenye dini sio wote wana dini moja kwa tukishajua tukishafika hapo tutaona sasa umuhimu kama mimi nahubiri kwa uh, watu wangu hawa pia nizingatia hawa watu wengine na wenyewe waendelee na dini yao na mahubiri au na vitu vyao wanavyofanya nadhani hili ni huwa nasema siku zote kuna kitu tunakita dhamia ambao kila mtu kila mtanzania anayo yani kila binadamu anavyozaliwa anayo kwa ukishakuwa na kitu kinachokusukuma kutaka na mwenzako awe na apate furaha aishi kwa furaha then utajikuta na uwezo kumsababishia tatizo mm -hmm. Uh, tukija kuhusu swala zima sasa huko ukelewe na kwengine uh, mkurugenzi mkuu alishatoa tamko kuanzia tale moja ilikuwa Jumatatu siku ya Memosi tuko kazini tuko kazini kuanzia tale moja sio kwamba tumeanza tulishii tulishaanza zamani lakini kwa sababu tuko kwenye operation maarufu kama nilivyosema tutatuma namba za simu za mameneja wote nchi nzima lakini uh, kila mkoa tunaongea na wa, wa, wa viongozi wa juu wa mkoa kwa maana wakuwa mikoa wakuwa wilaya wa wa labda wewe ni waziri utakuwa una mamlaka makubwa nchi hii ni kukosa tu ustaarabu kwa sababu sheria haijasema ukiwa waziri au ukiwa siji balozi au ukiwa siji mkuu wa nini kwamba sheria imekuondoa hapana sheria inasimamia watu wote wa Tanzania wote hata kama we ni mgeni ukitoka nje ukifika tu Tanzania hiyo sheria itabidi uifuate kwa sisi tupatie tu huyo mtu anayesema yeye ni nani halafu sisi tutamuonyesha sheria inasemaje ili sheria iweze kuchukua mkondo wake mimi nikushukuru sana
<laughs> nafikiri kipindi kimekuwa hot sana lakini eh, tutaangalia pia ufuatiliaji wa hili zoezi nafikiri mkishafanya hicho kikao na sisi mtatualika tuje tushuhudie tuweze kuhakikisha kwamba tatizo la makelele linaisha katika jamii mimi nimshukuru sana kayombo umeleza mengi umejibu mengi na mengine tutakualika siku nyingine uweze kuyaeleza hapa ila mifuko tutakualika siku yetu uweze kuiongelea muda hautoshi kabisa labda niseme mikelele na mifuko ni vitu vinavyoenda hapa pamoja kwa wewe mwenye mifuko wewe mwenye unayetoa uchafuzi wa kelele operation ni moja hmm. kwa popoto utakapokutwa sasa hivi hakuna kusema utakupa muda utafanya nini sasa hivi watu wako kazini kwa ni shauli tu kwa mtu ambaye hataki usumbufu ni mtanzania mwema acheni nayo kitu tuweze kuishi kwa amani Sawa, mtazamaji nilikuwa naye Jerome Kayombo, meneja Kanda Nemke. Na kushukuru sana kuja kwenye kipindi hiki. Na hapa ni nyumbani kwako wakati mwingine njoo tu uweze kueleza kwa kina. Kwa niaba ya po pamoja na Ana na wengine walio shiriki katika maandalizi ya kipindi hiki, e, mimi naitwa Bernard James na endapo kuna ushauri, kuna maoni, endelea kuniandikia katika namba yangu ambayo ni 0688817818. Unaweza kaniandikia pia upande wa WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo, WhatsApp kwenye namba hiyo kupitia namba 0688811818 nami mengine nitayafoward kwa ndugu Kayomba hapa aweze kuyafanyia kazi kama una ushahidi wote katika tukio ambalo linafanya changamoto kama hii lakini pia kwa niaba RJ Classic Fund ambao ni waisani wetu katika kipindi kwa sikia leo pamoja na Fred Fashion wanapatikana maeneo ya Kisha Mapanda katika jiji la Mwanza jiji la Salmakoni mimi naitwa Bernard James kutane kesho katika kipindi cha tuongee asubuhi